மொழி ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் நீங்கள் சில கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ மரபின் அடிப்படையில் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னீங்க இந்த முடி அப்புறம் வந்து மண்டை ஓடு மூக்கின் அந்த அடித்தட்டு இப்படி இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளின் மூலமாக கூட வந்து திராவிடர்கள் வந்து அடையாளம் காணலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ அதில் வந்து பல மொழிக்காரர்கள் வருகிறார்கள் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் என்று சொல்லக்கூடிய அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து அடையாளப்படுத்தப்படும் சார் நீங்கள் கேட்பது நான் வந்து நான் புரிந்துக்கொண்ட வகையில் நான் வந்து என்ன கூற விரும்புகிறேன்னா மொழி குடும்ப அடிப்படையில் வந்து அது இனம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அது பரவாயில்ல ஆனால் மரபின அடிப்படையில் வந்து ஆச்சு அவங்கள வந்து ஏறக்குறைய எல்லா திராவிட மொழிகளை பேசக்கூடியவர்களெல்லாம் மூடி நிறம் அவங்களுடைய மண்டை ஓட்டு அளவு அவங்க மூக்கிடை எலும்பு த இணைத்தட்டு இதெல்லாம் வந்து ஏறக்குறைய ஒன்றா தானே இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நீங்கள் கேள்வியை கேட்குறீங்க இப்போ ராபர்ட் கால்டுவெல் வந்து மொழி ஆராய்ச்சி பண்ணி திராவிட அந்த மொழி குடும்பத்தை செய்த போது பனிரெண்டு மொழிகள் மட்டுமே அப்போ இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தைந்து மொழிகளை உள்ளடக்கியதாக திராவிட ஒரு குடும்பம் இருக்குது மொழி குடும்பம் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கக்கூடிய பலூஜிஸ்தானில் ஃப்ராயிங்கிற ஒரு திராவிட மொழி குடும்பம் இருக்குது திராவிட மொழியை பேசக்கூடிய அவர்கள் இருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் வர்றேன்னா தலைமுடி நிறம் அதேமாதிரி மண்டையோட்ட அளவு மூக்கிடை எலும்பு இணைத்தட்டு இதெல்லாம் வந்து ஏறக்குறைய எல்லா தமிழ் தெலுங்கு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இவங்க பேசுகிறவங்களுக்குலாம் ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்படின்னும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அடிப்படை வைத்து சொல்கிறீர்கள் ஏன்னா சில பேர் இந்த இந்த திராவிட கருத்தை சொல் முன்வைப்பவர்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியர்களுக்கு வட இந்தியர்களுக்கு மிகுந்த வேறுபாடு உடல் அளவில் இருக்குமே அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைத்து சொல்கிறாங்க உண்மையில் சொல்லப்போனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொழி குடும்ப அடிப்படையிலே பாருங்கள் தமிழ் தெலுங்கு கலையா மலையாளம் கன்னடத்தை விடுங்க ஃப்ராகி பலூஜிஸ்தானில் இருக்காத அவருடைய முடி நிறம் அவங்க தலை அளவு மூக்கிடை எலும்பு இணைத்தட்டிருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வேறுபட்டிருக்கோம் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய முண்டா மொழியில் பேசக்கூடியவர்கள் ஃப்ராகி மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் இவர்களை வைத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வேறுபாடு இருக்கும் இதெல்லாம் வெ வெளியே தெரிந்த வேறுபாடுகள் அப்படி இருக்கும்போது திராவிட மொழி குடும்பத்துக்கு உள்ளே வரக்கூடிய எத்தனை பேர் இருக்கும் இந்த மாதிரி உடல் அளவுகள் என்பது ஒன்றா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைங்கிறது வெளிப்படையாக தெரியுது இன்னும் சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேயே ஆராய்ச்சி செஞ்சுருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சி செஞ்சு நம்ம திராவிட கருத்துக்கள் முன்வைப்பவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வட இந்தியர்களுக்கு தென்னிந்தியர்களுக்கு பார்த்தாலே வேறுபாடு தெரியாதா அப்படின்னு நம்ம இவர் கூட ஈவேரா கூட சொல்லியிருக்காரு நாம் வேறு அவர்கள் வேறுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேயே தென்னிந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தமிழர்கள் தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் எல்லாருக்குமே வேறுபாடு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முடி நிறம் தலையளவு மூக்கு எலும்பு இணைத்தட்டிருக்கு பாருங்கள் இது எல்லாம் கூட தமிழர்களுக்கும் மலையாளிகளுக்கும் ஒன்றா இருக்குது ஆனால் தெலுங்கர்களுக்கு கன்னடர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுக்கு மலையாளிகள் இருக்கிறது முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்குன்னு தங்ஸ்டன் சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணி அது தங்ஸ்டன் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கு அறிவியல் மிகப்பெரிய வளர்ந்த நிலையில் மரபணு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அந்த மரபணு ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய பல அறிவியல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி தமிழ் ஜாதிகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மரபணு ஆராய்ச்சி ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய தெலுங்கு ஜாதிகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மரபணு ஆராய்ச்சி இப்படி பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழர்களுக்கும் தெலுங்கர்களுக்கும் மரபணு அளவிலேயே மிகப்பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் தங்ஸ்டன் எழுதிய அந்த நூல்லேருந்து நான் வந்து குறிப்பிட்டு உங்களுக்கு அதை படித்து காட்ட விரும்புகிறேன் அதை என்னுடைய இந்த நூல்லையே நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான ஆய்விற்கு பின்னர் வெளியிடப்பட்ட தென்னிந்திய குடிகளும் குளங்களும் அந்த நூலில் தான் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் மொழியை பேசுபவர்களுடைய உடல் தலை முக அமைப்பு வேறுபாடுகளை துல்லியமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இந்த ஆய்வை பற்றி கூறும்போது குறிப்பிட வேண்டிய தன்மை என்னவெனில் இந்த ஆய்விற்காக தென்னிந்தியா முழுவதும் எல்லா மக்களின் உடல் தலை முக அமைப்புகள் அளவெடுக்கப்பட்டன அந்நூலில் அந்த ஆசிரியர் வந்து குறிப்பிடுறாரு அந்த வேறுபாடுகளை பற்றி குறிப்பிட்டு அவர் கடைசியாக ஒரு பட்டியலே போட்டிருக்காரு அதாவது தமிழர்கள் தெலுங்கர்கள் மலையாளிகள் கன்னடர்கள் இவர்களுடைய அந்த உடல் அளவு தலை அளவு எல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியில் அவர் வந்து குறிப்பிடுறது தான் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து கவனிக்கணும் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து
மரபினர் ரீதியாக அவர் ஒன்றாக வர முடியாதது என்பதை குறிப்பிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதை குறிப்பிட்ட அந்த பகுதியை மட்டும் கடைசி பகுதியை மட்டும் படிச்சு காமிக்கிறேன் பல பகுதிகளில் உள்ள வகுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள தலை தலையளவு குறியீடுகளின் வேறுபாட்டினை மட்டிலும் மேலே உள்ள அட்டவணை குறிப்பிடவில்லை துளு தெலுங்கு கன்னடம் வகுப்புகளை விட தமிழ் மலையாள வகுப்புகளில் உள்ள ஒற்றுமை உணர்த்துகிறது இந்த வகுப்புகளில் அந்த வகுப்பின் சராசரி தலையளவை ஒட்டியே அந்த வகுப்பை சார்ந்த பெரும்பான்மையினரது தலையளவுகள் உள்ளன என்பது துளு தெலுங்கு கன்னட வகுப்புகளில் இல்லை இந்த வேறுபாட்டை வைத்து ஒரு புதிய கருத்தை உருவாக்க நான் தயாராக இல்லை என்றாலும் தென்னிந்தியாவின் வடபகுதியில் தலையளவில் இருக்கின்ற தன்மைகள் தமிழ் மற்றும் மலையாளம் பகுதிகளான தென்பகுதிகளில் காணப்படவில்லை என்பதிலிருந்து தென்னிந்தியாவின் வடபகுதியினரை விட தென்னிந்தியாவின் வட வடபகுதியினரை விட யார் இருக்காங்க அங்கே தெலுங்கு கன்னடமும் இருக்காங்க அந்த மொழி பேசுபவர்களை விட தென்பகுதியை சார்ந்தவர்கள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழர்களும் மலையாளிகளும் நீண்ட மண்டையோட்டை உடைய வேறுபட்டவர்கள் எனலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வரலாற்று ரீதியாக இதுக்கு சான்று இருக்குது சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆண்ட பூமின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கேரளாவும் வந்து உள்ளடங்கிடுது அதனால் அங்கேயே இருந்தவங்களும் தமிழர்கள் தான் ஆனால் வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா வட வேங்கடத்திற்கு பிறகு தமிழர்கள் ஆட்சி செய்தார்களா அதிகாரத்தில் இருந்தார்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இந்த கருத்தை வைத்து பார்க்கும்போது தமிழர்கள் எப்பயுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு கன்னடவர்களை வடுகர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க வடவர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க வடபகுதியை சார்ந்தவர்கள் பிரித்து தான் பார்த்துருக்காங்க அந்த அடிப்படையிலையும் பார்த்தாலும் கூட வரலாற்று அடிப்படை அறிவியல் அடிப்படை எந்த அடிப்படையிலையும் பார்த்தாலும் கூட தமிழர்கள் தெலுங்கர்களும் கன்னடர்களும் வேறுபட்டவர்கள் என்பது உறுதியாக சொல்லலாம் மரபினர் ரீதியாகவும் வரமாட்டாங்க மொழி இன அடிப்படையிலையும் வரமாட்டாங்க இப்படி எந்த அடிப்படை எடுத்தாலும் தமிழர்கள் வேறு தெலுங்கர்கள் வேறு கன்னடர்கள் வேறு என்ற அடிப்படையில் திராவிட இனம் என்று சொல்வதே ஒரு மாய என்பதை நான் அங்கே வந்து வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறோம் இல்லைங்க ஐயா இப்போ அறிவியல் ஆதாரங்களை கொண்டு இப்போ ஒரு இனத்தை நீங்கள் வந்து அடையாளம் காட்டியிருக்கீங்க நீங்கள் காட்டியிருக்கக்கூடிய அடையாளம் என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக காட்டப்பட்டதாக அந்த நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கீங்க அப்போ அந்த அடையாளங்களையும் அந்த இனத்தை வந்து அவர்கள் இல்லை என்று மறுத்ததையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய திராவிடத்தின் பெயரால் இயங்கக்கூடிய அமைப்புகளோ ஒரு இயக்கமோ கட்சியோ வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் இப்போ அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஏன் அதை அவர்கள் தானாக முன்வைந்து இது இல்லை என்று அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஏன் குறிப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் இந்த திராவிட கட்சிகள் இயக்கங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க ஆரியர்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க மத்திய கி கிழக்கு ஐரோப்பியா பகுதிகளிலிருந்து கைபர் கணவாய் வழியாக வந்த வந்தவர்கள் தான் அவங்க நீங்கள் எல்லா மேடையிலும் முழங்குவாங்க அவங்க வசதியை ஒன்றை மறந்துடுறாங்க எந்த அடிப்படை வச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ஆரியர்கள் கைபர் கணவாய் வழியாக இந்தியாவுக்கு வந்தே இருக்கிறது எந்த அடிப்படை வச்சு சொல்கிறாங்க மொழி ஆராய்ச்சி அடிப்படை வச்சு தானே சொல்கிறாங்க அந்த மொழி ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் ராபர்ட் கால்டுவல் துவங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன்பாக அதே மத்திய கிழக்கு ஐரோப்பியாவிலிருந்து கைபர் கணவாய் வழியாக இந்தியாவுக்கு வந்தேறிகளாக வந்தவர்கள் திராவிடர்கள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீயும் வந்தேறி திராவிடர்னு சொன்னாலே வந்தேறி அவங்களும் வந்தேறி ஆனால் நீங்கள் திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் வசதி அதை மறந்துடுவாங்க மொழி ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து சொன்ன திராவிடர்கள் வந்தேறிகள் என்பதை மறந்துடுவாங்க ஆரியர்கள் மட்டும் சொல்லுவாங்க அவங்க இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலப்புரர்கள் ஆட்சியில் தான் தமிழகத்தினுடைய இருண்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தினுடைய இருண்ட காலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு நாயகர்களுடைய ஆட்சி காலம் தான் அதை இப்போ பேசவே மாட்டாங்க அவங்க திராவிடர்கள் இயக்கத்தை முன் இயக்கத்தை நடத்துபவர்கள் கட்சியை நடத்துபவர்கள் பல த செய்திகளை தங்களுக்கு எது வசதியோ அந்த அடிப்படையில் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க சொல்கிறாங்க செய்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் திராவிட கருத்தை முன்வைப்பதிலையும் தமிழர்களுடைய வரலாற்றை சிதைப்பதிலையும் தமிழர்களுடைய உயர்வை மேம்பாட்டை அதாவது குறைப்பதிலையும் அவங்க செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் அப்படி செய்து தமிழர்களை தமிழர்களை மூளை செலவு செய்து அவர்களை முட்டாளாகவே வைத்திருப்பதன் மூலம் மட்டுமே தாங்கள் சுயலாபம் அடைந்து அதிகாரத்தில் இருக்க முடியும் என்பதை ஆணித்தரமாக நம்பக்கூடிய காரணத்தினால தான் திராவிட தவத்தை பற்றிய மாற்று கருத்துக்கள் அறிவியல் பூர்வமாக வந்தாலும் கூட மக்களிடத்தில் எடுத்துச் செல்வதை அவர்கள் ஏற்கவும் மறுக்கிறார்கள் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து தெளிவுபடுத்துகிறீங்க உங்களுடைய நூலில் வந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு திராவிடம் என்பது கிடையாது திராவிடத்தின் பெயரால் நாம் எல்லாம் ஏமாந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சாமானியர்கள் என்று சொல்கிறீங்க இதை வந்து முன்னாடி வந்து படித்தவர்கள் எத்தனையோ படித்த மேதைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் இதை வந்து ஆய்ந்திருப்பார்கள் தமிழ் ஆய்வு செய்து தமிழிலே வந்து நிறைய கட்டுரைகள்லாம் சமர்ப்பித்திருப்பார்கள் அவர்களெல்லாம் இந்த திரா
அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் இப்போ அவங்கெல்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வராதுக்கு காரணம் என்ன திராவிட கட்சிகள் இருக்கிற இந்த தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் இதை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வராததுக்கான பின்னணி ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா திராவிட மாயைங்கிற கருத்தை முன்வைப்பதில் நான் தான் வந்து முதல்ல சொன்னேன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு முன்பு தமிழர்கள் மீது அக்கறை கொண்ட பல்வேறு அறிஞர்கள் இதே கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறாங்க இப்போ வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாப்போ சிவஞானம் அவங்க சொல்லியிருக்காரு அதேமாதிரி பெங்களூர் குணா சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் சிங்காரவேலன்னு ஒரு கவிஞர் திராவிட மாயைன்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு இப்படி பல அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பார்வையை பார்த்தாங்க அவங்க பார்த்த பார்வையில் என்ன என்னுடைய நூலில் நான் வந்து ஒரு புதிய பார்வை என்ன பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா திராவிடமே இல்லைங்கிறார் அவர்கள் அதை பார்க்கல அவங்க திராவிடங்கிறதே இல்லைங்கிற திராவிட இனங்கிறதே இல்லைங்கிற திராவிட ஒப்பீட்டு ஒரு மொழி ஒப்பீட்டு ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலையும் கூட தமிழுக்கும் தெலுங்குக்கும் ஒற்றுமை இல்லைங்கிற இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் இது கன்னடம் இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை விட தமிழுக்கு ஜப்பானுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை அதிகம் உடனே நம்ம நம்மளும் ஜப்பானியர்கள் ஒன்றுனு சொல்லிடலாமா ஒரு அறிஞர் ஜப்பானிய அறிஞர் சொல்லியிருக்கார் மொழி ஆராய்ச்சி அறிஞர் தமிழும் ஜப்பானும் வந்து சைனாவில் வந்து சைனாவினுடைய தென்பகுதியில் தோன்றிய தோன்றியது அதனுடைய மூலம் இருந்தது அங்கிருந்து பிரிந்து ஒரு பகுதியினர் சென்றார்கள் ஜப்பானை நோக்கி போனவர்கள் ஜப்பான் பேசினாங்க தமிழ்நாட்டை நோக்கி வந்தவங்க தமிழ் பேசினாங்கன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி அறிஞர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ அந்த அதுவும் ஒரு மொழி ஆராய்ச்சி இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா வந்து எந்தெந்த அடிப்படையிலாம் வந்து நம்ம தமிழ் வந்து தெலுங்கு கன்னடம் இவற்றோட ஒற்றுமையாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதே அதோட அதிகமான அளவு நம்ம ஜப்பானோட நம்மளுடைய தமிழ் மொழி ஒற்றுமையாக இருக்குது அதற்காக நம்ம ஜப்பானியர்கள் வந்து ஒரே இனம் சொல்லலாமா சொல்ல முடியாது ஒரு மொழி ஆராய்ச்சி ஒரு மொழி ஆராய்ச்சி சில காரணங்களுக்காக செய்யப்படுகிறது பொது நன்மைக்காக செய்யப்படுகிறது வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுகிறது அவர்கள் இந்த பழக்க பழக்க வழக்கங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்குமா உண்மை இல்லாமல் இருக்குமா ரெண்டு மொழிகள் சேர்ந்தால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை என்ன என்ற அடிப்படையில் தான் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தமிழ் பேராசை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு சும்மா சாதாரணமாக நான் உங்களை கேட்குறேன் ஒரு பொதுவான ஒரு மொழி குடும்பம்னா ஏதாச்சும் ஒரு சிறப்பு எழுத்து அந்த எல்லா மொழி குடும்பத்துக்கும் ஒன்றாக இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்லேயும் மலையாளத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய எழுத்து இதில் கிடையாது தெலுங்குலேயும் கன்னடத்துலேயும் கிடையாது கிடையாது டா கிடையாது நா கிடையாது பால் வேறு வேறுபாடு மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இது அத்தனை நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தமிழுக்கே உள்ள சிறப்பு எழுத்து நாங்கள் எல்லாம் தான் நாங்கள் சிறப்பு எழுத்து ஆ வந்து இங்கே தெலுங்கில் இருக்காங்க கன்னடத்தில் இருக்காங்க இல்லையே எந்த எந்த வச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ராபர்ட் கால்டு மேலே ஒரு கருத்தை சொன்னார் திராவிடத்தை அது கூட அந்த திராவிடங்கிற வார்த்தை வந்து தமிழ் வார்த்தை கிடையாது அது திராவிட வார்த்தை கூட கிடையாது அது அவரே சொல்லியிருக்காரு இது நான் சமஸ்கிருதத்திலேருந்து எடுத்துக்க சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்காரு சமஸ்கிருத எதிர்க்கக்கூடிய தமிழர்கள் அதுலேருந்து ஒரு வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா திராவிடங்கிறதே வந்து சமஸ்கிருத சொல் தமிழர்கள் வந்து ஆரியர்களுக்கு முற்பட்ட வந்து ஒரு மொழி மட்டும் கிடையாது அவர்களுடைய சமூக பண்பாட்டு தலங்களில் வந்து மிக உயர்ந்த இடத்தை அடைந்தவர்கள் 